பேர் வந்து சுபா யாழினி இன்னைக்கு உங்க எல்லாருக்கும் தன்னம்பிக்கை மற்றும் எழுச்சிட்டும் ஒரு சுவாரஸ்யமான நிகழ்வு பற்றி தான் மற்ற சொல்ல சாதிக்க முடிந்தால் தடை எதுவும் கிடையாது ஒரு ஊர்ல வந்து ஒரு பையன் இருந்தான் ஆனா அவனுக்கு வந்து இடது கை இல்ல ஆனா அவனுக்கு மல்யுத விளையாட்டு கத்துக்கணும் ரொம்ப நாள் ஆசை ஆனா யாருமே அவன் பேச்ச கேட்டு முன்னுக்கு வரல இந்த விஷயம் தெரிஞ்ச அந்த மல்யுத குரு வந்து அதே ஊர்ல தான் இருப்பாரு அந்த பையனை குத்து ஏப்ப தம்பி உனக்கு வந்து இந்த மல்யுத விளையாட்டு கத்துக்கணும்னு ரொம்ப நாள் ஆசை இல்ல அதனால நான் வந்து அதை நிறைவேற்றுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனுக்கு ஆறுதல் பத்துற மாதிரி பேசினாரு அவன் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டான் தினமும் காலையில எந்திரிச்சு மல்யுத பாடசாலைக்கு வந்து அந்த குரு சொல்ற எல்லாத்தையும் கத்துக்கிட்டான் எப்படியோ ஒரு வருஷம் ஆயிடுச்சு ஆனா அவன் கத்துக்கிட்டது ஒரே ஒரு இதுதான் ஒரு நாள் வந்து அந்த பையன் ரொம்ப சோகமா இருக்கான் அவன் குரு வந்து கேட்கிறாரு அவன்கிட்ட ஏன்பா தம்பி ரொம்ப சோகமா இருக்க என்ன ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கிறாரு அதுக்கு அவன் சொல்றான் மல்யுத விளையாட்டுல எத்தனையோ கலை எல்லாம் இருக்காங்க எனக்கு தெரிஞ்சது ஒரே ஒரு இதுதான் பிரயோஜித்து நான் எப்படி ஜெயிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னான் அதுக்கு குரு சொன்னாரு இந்த கலை உனக்கு ரொம்ப பலமா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாரு குரு பேச்ச நீளாம அவனும் சரி அவன் கத்த அவர் சொல்லி கொடுக்கற எல்லா வீட்டு கலை எல்லாத்தையும் கத்து எப்படியோ ரெண்டு மூணு வருஷம் ஆயிடுச்சு அவங்க கத்துக்கிட்டு திடீர்னு ஒரு நாள் பாத்தீங்கன்னா மல்யுத போட்டி ஒண்ணு நடக்குது அவங்க குரு சொல்றாங்க எப்ப தம்பி நீ எப்படியாவது இதுல வந்து கலந்து எப்படியாவது ஜெயிக்கணும் இந்த ஊர்ல நீதான் மல்யுத வீரர் அப்படின்ற ஒரு பட்டத்தை வாங்கணும் அதான் எனக்கு ஆசை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு அந்த பையனுக்கு ஒரு விதத்துல ரொம்ப சந்தோஷமாவும் இருக்கு இன்னொரு விதத்துல ரொம்ப சந்தேகமாவும் இருக்கு ஏன்னா அவனுக்கு வர இடது கை அது மட்டும் இல்லாம அவன் கத்துக்கிட்டது ஒரு ஒரு கலை அதை வச்சுக்கிட்டு எப்படி நம்ம போய் இது பண்ணது நம்ம கூட போட்டி போடுறவங்க எல்லாரும் எல்லாருக்கும் நிறைய விதெல்லாம் தெரியும் ஆனா எனக்கு ஒரே ஒரு விதம் தான் தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சந்தேகம் ஆனா அவன் மனசுல தன்னம்பிக்கை இருந்ததுனால அந்த போட்டியில போய் கலந்துக்கிட்டான் போட்டியில போய் கலந்துக்கிட்டப்ப அவன் வந்து அவங்க குரு சொல்லி கொடுத்த மாதிரி அந்த ஒரே ஒரு கலைய பிரயோஜித்து கால் சுச்சு அரை சுச்சு எல்லாத்துலயும் வெற்றி பெறலாம் கடைசியா இறுதி சுற்றுப்ப நடக்க போகுது இந்த கை இல்லாத அந்த பையன் கூட வந்து யார் வந்து போட்டியிட போகிறாங்கன்னா ரொம்ப பலசாலி மல்யுத்த வீரர் தான் அவங்க கூட வந்து போட்டியிட போறாங்க இவனுக்கு ரொம்ப பயம் என்னடா இவன் வந்து ரொம்ப பெரிய வீரர் ஆச்சு இவன் கூட நான் எப்படி போட்டி போடுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப மனசுல அவனுக்கு ரொம்ப ஒரு பயமா இருந்தது ஆனா அந்த அந்த வீரருக்கு வந்து வேணா நம்மளுக்கு வந்து அல கை இல்லாத பையனால நம்ம எப்படியாவது இந்த சுற்றுல வந்து வெற்றி பெற்றலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவன் ரொம்ப அலட்சியமா இருந்தான் அப்புறம் அவங்க குரு கிட்ட போய் சொல்ற எனக்கு பயமா இருக்கு குரு நான் எப்படி இதுல ஜெயிக்க போறேன்னு எனக்கு தெரியல ஏதாவது எனக்கு வழி சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கை இல்லாத பையன் அவங்க குரு கிட்ட போய் ரொம்ப வருத்தத்தோட சொல்றான் அதுக்கு அவங்க குரு சொல்றாங்க நான் சொல்லி கொடுத்த அந்த ஒரே ஒரு கலைய மட்டும் அவங்க கிட்ட போய் பிரயோஜித்தி நான் எப்படியாவது இந்த சுற்றுல வந்து நீதான் ஜெயிப்ப அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப தன்னம்பிக்கை மற்றும் ஆறுதலோட அவர் வந்து சொல்றாரு இதை கேட்டு அவர் ரொம்ப உற்சாகத்தோட அவன் வந்து அவர் கூட வந்து போட்டியிட போறான் முதல் சுற்றுல இப்படியோ அவன் வந்து தோத்துட்டான் இந்த கை இல்லாத பையன் மீது இந்த ரெண்டு சுற்றுல அவன் எப்படியோ அந்த வீரர் கூட சேர்ந்து ஜெயிச்சதான் இந்த ஊர் மக்கள் எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது அது மட்டும் இல்லாம ரொம்ப ஆச்சரியமாவும் இருந்தது எப்படிதான் இந்த கை இல்லாத பையன் வந்து ஜெயிச்சுட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க குரு வந்து ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டார் அந்த பையன் நம்மள்கிட்ட கை இல்ல எப்படியும் நம்ம இந்த இதுல ஜெயிச்சுட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனுக்கு அந்த ரொம்ப அந்த சந்தோஷமா இருந்தான் அவங்க குரு வந்து சொன்னாரு ஏன் தெரியுமா அவனுக்கு இந்த மூணு வருஷமா இந்த கலையை கத்து கொடுத்தேனா அவங்க கூட போட்டிடுறவங்க எப்பவுமே இடது கைய வந்து குடிக்கிறதுக்காக தான் வருவாங்க ஆனா உனக்கு தான் இடது கையே இல்ல அது மட்டும் இல்லாம உனக்கு இந்த வலது கைய வச்சு நீங்க ரொம்ப சுலபமா கைய தடுத்து விட்டு நீ வந்து அவங்க கூட சண்டை இடலாம் அதுக்காக தான் நான் வந்து உனக்கு இந்த மூணு வருஷமும் ஒரே கலையை தான் கத்து கொடுக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு நம்ம எப்பவுமே நம்மள்ட்ட குறை இருந்தா குறை இருக்கு குறை இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து வாழ்க்கைய வந்து வீணடிக்க கூடாது நம்ம அதை மறைக்கிறதுக்காகவே நம்ம 
வாழ்க்கையில வந்து முன்னேற வழி வந்து நம்ம தேடிட்டே இருக்கணும் நம்ம இது மாதிரி தேடிட்டே இருந்தோம்னா நம்ம உலகத்துல எந்த மூலையில இருந்தாலும் நம்மளால உயர முடியும் இதே இந்த கதையோட ரொம்ப ஒரு நல்ல சுவாரஸ்யமான நீதி வந்து இதுதான் நன்றி வணக்கம்